，大家好，今天给大家讲一个刚性呼吸冲击气囊的一个简单的，啊，我们可以看一下，这一个硬盘贴纸，啊，我们可以看到，嗯，模型由三个部件组成，组成，一个是刚性立面，一个是呃、嗯、这个气球，嗯，里面是有一个，采用了一个。f l o a t cavity 就是流底腔的一个功能来进行模拟，阻断于一个初速度呃冲击这个气球。我们气球的材料采用的是呃弹性材料，现弹性材料。然后右边我们看到这条曲线，它是这个呃气囊内部压力的一个呃随时间的变化。我们这里有两个分析步，第一个分析步是呃气球内部的压力的一个膨胀。内部压力的扩呃增大，可以看到在第嗯、呃、第一个分析步里面，也就是时间步为一，它的这个呃压力从零增加到四兆帕，然后第二个分析步，也就是这嗯、呃、这个刚性体冲击气球，呃可以看到它这个压力会有微弱的一个增加，因为它。对气球的冲击造成它的一个体积的压缩，它内部的压力就会有提高。我们也可以看一下它这个，嗯，体积的曲线，这是气囊体积的一个曲线变化。然后我们把这两条曲线进行合并，嗯，可以得到这个，我们已经。做好了，也就是压力随体积变化的一个曲线，也就是压力随体积变化的一个曲线。横坐标为体积，纵坐标为压力。我们可以看到，当它体积增加的时候，它压力是有缓慢的呃减小。然后初始压力为零的时候，它的体积是，嗯，最大的，大概是十四点二左右。接下来我们就呃、嗯、讲一下这个，嗯，案例的一个设置过程。好，我们先把这个关闭。啊、嗯，当然这里的材料参数仅供参考，并不是一个真实的材料参数。啊，我们就从头进行讲一下。首先是部件，部件的鉴定我们可以看一下，总共有三个部件。嗯，这个子弹它是一个，嗯，刚性体。啊，子弹并不是刚性体。嗯，地面地面是刚性体，我们采用的是离散钢体。那我们看一下它的一个尺寸，嗯，先从钢性立面看起来，它这个边长为50的一个，啊，正方形，我们可以重新建一个，重建一个。建一个地面，啊，边长为五十，我们给它输入两个小点，负二十，二十，二十，二十，这得到一个正方形，这就是它的一个离散地面，离散的一个钢体。作为钢体，我们需要给它一个三环点，我们直接给它建立一个。三环，再打交点。第二个是我们的气球，这气球的话，我们啊需要看一下它的半径大小。我们看一下它的这个半径为一十五。因为它直径为三十
我们找新建的模型，建立这个气球。它是一个旋转的科技，然后我们建立一个圆，在它的中心，中心为圆点，然后半径为一圈。我们只需要建立半圆，我们把它左边的一半给切掉，旋转三百六十度。就在那被印掉的个体，嗯，因为我们需要把它画成四边形的一个网格，我们把它进行区分。首先，我们建立它的这个三个，建立三个基准面，第一个，第二个，第三个。建立好之后，我们把它进行三次切分。我们选择利用基准面切分。选择切分的步骤，第二次，第三次，我们这样把它切成八块之后，就可以完全画成四边形的网格。那我们先建立第三个部件，也就是子弹。嗯，它也是一个。那我们需要看一下它的实际切片。我们先切换到布列，布列，半径为二，和高度为二点五。它是一个旋转的实体，所以我们切换到这里，建立这个子弹，旋转实体，先画一个圆，半径为二，然后画它的一个高度为 2.5。我们先把这个球的中心固定住。对，对对，对对，再给它标注这个尺寸。我们再把它不需要的边给除掉，把它封闭起来。这条边也不需要。进行旋转三百六十度，这样就得到这个子弹头的一个画面。接下来就是嗯材料的属性，材料属性我们就给它拷出过来。我们先从到这里看一下，我们定义了两种材料，一个是气球材料，一个就是子弹材料。我们看一下子弹材料就是现场性的，密度为嗯，这是一个虚拟的数字。虚拟的材料数字，嗯，嗯，虚拟的材料，嗯，这个数字就不可考了。我们现在给它的是一十，然后弹性模量，我们这里给的是二百五十一帕，很普通的零点三。然后再看一下这个气球的，气球的也是现弹性的材料。这个，呃，数字并不是一个真实材料的一个性质，数字。我们给的密度为零点一，也就是，嗯、呃，它比子弹的这个密度要小一百倍。然后是，呃，弹性模量是一样的。那我们可以把一个模型的材料 copy 过来，我们从原来的模型 copy 这个材料。
出摩的时间，对吧？然后我们喜欢的时间的模型，这里我们就会已经有两种这两种材料，有材料之后我们进行一个属性的建立。啊、嗯，本路我们用的是牡丹云，我们选择本路，这个厚度。我再看一下，看一下，不录，啊，零点零一啊，我们可以走开。我再建立一个实体模型，就是主看的一个实体模型，实体区嘛，这样就建立了两种精密属性。我们把子弹的精密属性复制给这个子弹，然后这个和这个精密属性也复制给他，接下来进行装配。装配的话，我们需要进行一些位置的调整。我们以这个为正上为这只正上方，我们把这个。球体往上移动，它的一个半径，这个方向移动一十五。还有这个子弹，嗯、呃，我们我看了一下之前的模型呢，就是子弹离这个气球的上端为十毫米，所以我把它先把它，哦，需要先把它转过来。哎，到 Y 轴，看一下这个 X 轴，先转过去，然后把它转到一个气球的顶部，然后我再需要把它往上移十毫米。这样我们就装配好了。装配好之后，我们进入到分析部模块。分析部第一个模块是气球的一个，嗯，内加跟增增加的一个过程。然后给它时间不长为一秒，我们就 OK。那么第二个分析部，同样是显示动力学，我们给它时间不长为二秒，我们就 OK。还有相互作用模块，我们先建立一个接触。嗯，建立一个默认接触就行了。我们先看一下，看一下，我们把这个，嗯，看一下，看一下，然后再建立一个不用，不用接触。选择我们建立这个接触，这是接触，然后<咳>另一个就是 fluid cavity 这个属性，那流体腔的一个属性。因为建立这个属性，我们需要一个参考点，我们先在这个 part 里面建立一个参考点，零。这样就在它的球体中心。接下来我们建立这个流体腔的一个属性，我们选择气体，然后这里需要输入它的气体的分子量，然后需要输入它的一个嗯摩尔热容，我们选择这个表格，啊这个参数我们还是得回到原来这个。啊，这里我们给了它的一个模块系数零点一，二十八点六七，二十九点五九。啊，这个数字也，啊，大家也看到了，我看能不能考虑一下。啊
chẳng vô chung Ram Mother 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 Lutitian 就是很有魄力嘛 接下来就到了点击条件目然后在这是第一个的初始预定异常两个所有不包括两个所有 那边这条件里面我们给它一个流体腔的一个压力
我们看看菲律宾有一个这个地方 ，I N D。然后在第二个分析库里面，我们是，嗯，就没有这个膨胀过程，所以我们把这个，这都给 react。第二步里面，呃，我们只分析这个钢体对气体的冲击，它的这个压力就，嗯，就变化，不会。是，是，这样我们就定义好了这些边际条件及初始的，嗯，一定一场，嗯，接下来的，嗯，网的划分。它的参与类型 ，places， member， and job， 里面，能给它的意义，能给它的意义，然后，一代，能给它的意义，一，一代。里面，我们同样给它选一个单元类型，显示。这样我们的模型就嗯建立完毕。但是我们涉及这个流体的一个计算，我们需要定义两个物理常数，选择 A、B、F、C、S。首先是一个嗯绝对零度，我们是负二七三点。一五度，然后是气体常数，气体常数应该是，嗯，好一点。先把它看起来，我记不住。嗯，八点三幺幺四七。让我们先建一个呃 job， 然后进行它的一个检查。求解的话，我就不再求解了，因为之前已经求解过。我们还是看一下这个结果。啊，如果大家遇到有真的是类似的这种案例，可以输入呃一个真实的一个材料参数，是我，嗯、呃，这里这个材料参数，嗯、呃，可能不是一些常见的这个材料吧，嗯，或者是呃，也是经过调整才达达到这样的一个效果，就是看起来。嗯，也好看一点。嗯，看一下动画，这样我们可以明显的看到它的一个气囊的这个效果。我们可以看一下它的一些嗯直线。其实流体枪的一个是压力的一个曲线，然后这个是流体枪的这个体积的曲线，还有一个是流体
琉璃墙是用面积的一个作品，围成琉璃墙面积的一个作品。当然，这个变化是嗯、呃、比较小的，不可能。我可以看一下洞门、内门。那我们看下这个结果，加强的，跟大家演示一下这个呃两个直线的这个过程。啊，之前我们说到就是容积，呃，压力对容积的这个变化，我们看一下什么过程，我们把它同时呃画出来，把这个曲线画出来，然后选择操作 x y z， 呃，从这边选择 combine 函数，然后选择横坐标，体积，这个是。然后再选择这个动作表的压力，然后选择补刀，这样我们得到的就是嗯压力随体积的这个变化，这样就没有反映这个时间的一个嗯变量了，而是把体积作为一个变化。可以看到刚开始的是嗯这不是刚开始，这是体积的一个变化。可以看到它的最小体积是在这个时候，嗯，这时候它的压力是最大的，嗯，大家可以想到这应该是，嗯，结束的时候，它受到冲击之后，它的一个体积，呃，受压缩体积最小，嗯，压力最大，所以到这里，这是第一个实验分析图的。嗯，结尾，其实这是一个时间的一个反过程。这时候它压力为四，它的体积，它的体积就是十四点，十四点三一。然后在第一个分析图里面，因为它是一个呃内压增加的一个过程。所以从这里，嗯、呃，缩水的内压为零，增加到四，然后它的体积也有接续的一个增加，然后就是这一段，它体积等于这个应该是可以纠结的，我就不再，嗯，展开。再看一下这个。好，这个案例就讲到这里吧，谢谢大家。